সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা এসেছি সাতক্ষীরা জেলার কুকরালি গ্রামে এখানে একজন সাংবাদিক রয়েছেন রাহাত রাজা যার একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে কৃষি ও কৃষকের গল্প নামে এখানে তিনি শোল মাছের উপর বেশ কিছু ভিডিও দেন এবং ভিডিওগুলো ভাইরাল হয় সেখান থেকে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে শোল মাছ চাষ শুরু করেছেন তার বাড়িতে আমরা আজ দেখবো তিনি কিভাবে তার এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন প্রিয় দর্শক এখন আমরা কৃষি ও কৃষকের গল্পের মালিক রাহাত রাজার সাথে কথা বলবো কেমন আছেন ভালো আপনি ভালো আছেন জি আচ্ছা আপনি এই যে শোল মাছ চাষ শুরু করেছেন কেন শুরু করলেন আপনার তো একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে আমরা জানি খুব জনপ্রিয় একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনি কৃষি বিষয়ক ভিডিও দেন তো কেন আপনি শোল মাছ চাষে আগ্রহী হলেন দেখেন কৃষি বিষয়ে আগ্রহী আমি অনেক আগে থেকেই আমি কৃষি ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট আমি কৃষি ডিপ্লোমা শেষ করলাম এই বছরই আমি সাংবাদিকতা করে করে যে টাকা ইনকাম করি এর পাশাপাশি আমি চিন্তা করতাম যে এই টাকায় তো আমার ভবিষ্যতে আমি আগাতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমার পাশাপাশি কিছু করা দরকার তো আমি চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করিনি কেননা চাকরিটা আমার মানে মনের থেকে চাকরিটা করার ইচ্ছা নেই সে কারণে আমি বিজনেস সাইডটা আমার খুব পছন্দ ছোটোবেলা থেকে তো কৃষি ডিপ্লোমা শেষ করার ক্ষেত্রে আমি চিন্তা করলাম যে কৃষি নিয়ে কিছু করা যায় কিনা তো প্রথমে আমি একটি ইউটিউব চ্যানেল করে মানে অনলাইন থেকে ইনকাম করার যে সিস্টেম আছে ইউটিউব থেকে সেখান থেকে আমি ওটা চেষ্টা করি তো আস্তে আস্তে সফল হয়েছে কিছুটা তো ইউটিউব চ্যানেল করার করতে যে ইউটিউব চ্যানেলের প্রতিবেদন করতে যে সাতক্ষীরা জেলা সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা হয় সাতক্ষীরা অনেক কৃষি রিপোর্ট আমি তৈরি করেছি তো সেক্ষেত্রে যেখানে আমি কৃষি রিপোর্ট তৈরি করতে যাই তো আমি দেখি যে কৃষিতে একটু ইনভেস্ট করলেই এখান থেকে অনেক টাকা ইনকাম করা সম্ভব মানে মাটিতেই আমাদের টাকা আছে তারপরে আমাদের যে পশু পাখি যেগুলো আমরা লালন পালন করতে পারি এগুলো যদি আমরা একটু ভালোভাবে মানে খামার রাখারে গড়ে তুলতে পারি তাহলে এখান থেকে আমাদের অনেক টাকা ইনকাম করা সম্ভব সেক্ষেত্রে এখানেই আমি কয়েকজনকে চাকরি দিতে পারি অন্যের আন্ডারে আমাকে চাকরি করা লাগবে না আমি এটা দেখেছি কৃষি খামারের প্রতিবেদন করতে যে তো তার ভেতরে আমি প্রথমে যে ইউটিউবে যে ভিডিওটি আপলোড করেছিলাম শোল মাসের জাকির চাচার তিনি আমাকে আগ্রহী করেন তো সেক্ষেত্রে আমি আমার বাড়িতে নিজে একটু পুকুর তৈরি করে সেখানে পুকুরের যে কার্যক্রম সেটি চাল পরিচালনা করি জাকির চাচা যেভাবে আমাকে ইনস্ট্রাকশান দিয়েছিলেন সেভাবেই আমি পরিচালনা করছি জাকির চাচা আমাকে সার্বক্ষণিক সাহায্য করেন তিনি আবার প্রজেক্টে আসেন মাঝে মধ্যে দেখে যান আপনি তো শোল মাছের উপর অনেকগুলো ভিডিও করেছেন এবং আপনি নিজেও বাড়িতে শোল মাছ চাষ করা শুরু করেছেন সুতরাং এর উপরে আপনার বেশ অভিজ্ঞতা রয়েছে এখন আপনি একটু দর্শকদের বলেন যে কিভাবে শুরু করতে হয় শোল মাছ চাষ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে যদি একটু বলতেন দর্শকদেরকে দেখেন শোল মাছ চাষ করার এটাই সবচেয়ে ভালো মৌসুম বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই সময়টাই আপনি শোল মাছ চাষ করবেন এবং এখান এই মাস এই মাসেই আপনার শোল মাছের বুরুট মানে যেটা মা বাবা মাছ বলে সেটা থেকে বাচ্চা দেয় তো শোল মাছ চাষ করতে হলে আপনাকে ডাকির চাষের যে ফর্মুলা আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে এক কাটা অথবা তার একটু কম হলেও সমস্যা নেই এরকম একটি জায়গা উঁচু জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেক্ষেত্রে আপনার বর্ষার সময় পানি জম না জমে যদি পুকুর ডোবা থাকে সেটা থেকে আপনি একটু মাটি কেটে ভেড়িগুলো ভালো করে বেঁধে নিলেন উঁচু করে নিলেন চার পাঁচ হাত উঁচু এরকম ধরনের নেট দিয়ে পুরো পুকুরটা ঘিরে ফেলতে হবে যাতে বর্ষার সময় পানির শব্দে শোল মাছটা বাইরে না যেতে পারে মানে ভেসে না যায় এরপরে আপনি ওখানে চুন দিবেন চুন দিলে কি হবে এখানে পানির বিষাক্ত যদি থাকে কিংবা পানি যদি নাও থাকে তারপরে ওখানে চুন দিয়ে পুকুরেরটা ভালো করে চুন দিয়ে বিষাক্ত মুক্ত করে নিতে হবে আর ওখানে যদি অন্য কোনো মাছ শোল মাছ থেকে থাকে একাধিক শোল মাছ সেগুলো তুলে ফেলতে হবে মাত্র এক জোড়া দিয়ে আপনি চাষটা শুরু করতে পারবেন করবেন এরপরে আপনি পুকুরে পানি দেবেন পানি দেওয়ার পরে আবার একটু চুন দেবেন দেওয়ার পরে আমাদের খালে বিলে যেসব ঝিনুক পাওয়া যায় এলাকায় ঝিনুক অনেকটা পানিটা পরিষ্কার রাখে ঝিনুকটা দেবেন পানিতে দেওয়ার পরে বাজার থেকে বুরুট নিলে কি হয় সেই মাছের বাজারে যখন আসে শিরাগুলো কেটে যায় অনেক সময় সেই মাছ বাচ্চা না দিতেও পারে সেক্ষেত্রে যারা জেলে আসে কিংবা যারা যাদের পুকুর আছে পুকুর থেকে আপনি শোল মাছটা চিনে নেবে নেবেন এক জোড়াশ নেবেন এক এক পুকুর থেকে একটাই একটা শোল নেবেন বা মা অথবা বা মাছ নেবেন একটা আর অন্য এক পুকুর থেকে আর একটা মা বাবা মাছ নিতে হবে নাহলে এরা মানে বাচ্চারা দিবে না ঠিক মতো এরপরে এই এক জোড়া নিয়ে আপনার সেটা এক কেজির ওজনের বেশি হতে হবে দুইটারই নাহলে এরা বুরুট মানে মা বাবা মাছ হিসাবে মানে গণ্য হবে না এই এক জোড়া মাছ নিয়ে আপনার পুকুরে দিতে হবে দিয়ে এদেরকে আপনি এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাছের ভেতরেই করতে হবে এটা দিয়ে আপনি ছোট ছোট কুচি মাছ তেলাপিয়া পুটি ইত্যাদি মাছ পাওয়া যায় দশ টাকা পনেরো টাকা কেজি এগুলো অল্প করে
দশ পনেরো দিন মানে এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের ভেতরে আপনার পোনা দেবে এবং এরা কয়েক হাজার পোনা দেয় অনেক পোনা দেয় প্রথমে মাছের পোনা আসার পরে তাদেরকে কি খেতে দিতে হবে মাছের পোনা আসার পরে মাছের পোনাটি দেখবেন একটা ঝাঁক আকারে পুকুরে ঘুরতে থাকবে যে কোনো এক কোনায় একসাথে এবং এদের মা এবং বাবা মাছ নিচে পাহারা দেবে কেউ আক্রমণ করলে ওই মা বাবা মাছ তাদের উপরে আক্রমণ করে এখানে মা কোনো পাখি কিংবা ব্যাঙ্ক কোনো কিছুই ওই মাছকে ক্ষতি করতে পারে না অনেকেই বলে যে এই মাছ নাকি নিজের মাছ খাই এটা কখনোই না যখনই পুকুরে ডিমটা দেবে তখন থেকে আপনার এই হাঁসের ডিম একটি হাঁসের ডিম আপনি সেটি ফাটিয়ে ভালো করে মিক্সড করে পুকুরের যে জায়গাটাতে আপনার মাছের ঝাঁকটি থাকবে মানে পোনা ওখানে আপনি আস্তে আস্তে করে মানে ছড়িয়ে দিবেন যেভাবে আমরা সাত ছড়াই কিংবা আপনি সিলিঞ্চি বলে ইঞ্জেকশন করে যেটা দিয়ে ওটা দিয়ে আপনি স্প্রে করতে পারেন পুকুরে পুরো একটা ডিম আপনি তিন ভাগ করে সকাল দুপুর এবং সন্ধ্যার দিকে আপনি দিতে পারেন কতদিন পর্যন্ত দিতে হবে এরকম এটা আপনি সাত দিন দিবেন সাত দিন দেওয়ার পরে আপনার অন্য খাবার দিতে হবে তারপরে যে অন্য খাবার দিতে হবে পর্যায়ক্রমে সেগুলোকে একটু যদি বলতেন সেগুলো পর্যায়ক্রমে আপনার যে আমাদের দেখা যায় আমাদের এখন তো আমের সময় এই সময়টাই গাছে গাছে অনেক পিঁপড়ের টোপ পাওয়া যায় করে এইটা আপনি পুকুরে দিতে পারেন এটাও পুকুরে সাত আট দিন দেবেন এটাও খুব খাই আর এটা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে মাছ সেদ্ধ করতে হবে একটা ছোটো সাইজের মাছ মানে খুব বড় না খুব ছোটো না এরকম সাইজের মাছ তেলাপিয়া মাছ একটা তেলাপিয়া মাছ কেটে দুই ভাগ করে একটা সকালে একটা দুপুরে এরকম করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে মাছটি আপনার প্রথমে সেদ্ধ করে নিতে হবে গরম ফুটান্ত পারিতে গরম করে দুই মিনিটের মতন গরম করে সেদ্ধ করে মাছটি যখন নরম হয়ে যাবে তখন ওর গাছ থেকে ওই মাছের গাছ থেকে আপনার কাটাগুলি ছাড়িয়ে মাছের যে আমিষ মাংসটা যেটা ওটা আপনার পুকুরে একটু পানির সাথে মিক্সড করে দুধের মতো করে তরল করে পুকুরে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার প্রথমে মাছটা ওইটা খাবে না তবে আস্তে আস্তে যখন শিখে যাবে তখন ওটাই ভালোভাবে খেতে থাকবে এবং ওটা খেলে মাছ খুবই বাড়বে এরপরে আপনার যখন মাছগুলো অনেক বড় হয়ে যায় তখন বাজার থেকে রুই মৃগেল তেলাপিয়ার যে ধানি পোনা পাওয়া যায় মানে এক আঙ্গুলের কম যেগুলো এই পোনাগুলো আপনি কিনে এনে যদি মানে দেওয়া যায় পুকুরে সেক্ষেত্রে মাছগুলো এটার বলে লাইফ ফিট এটা মাছগুলো খাই খেয়ে এটা মাছ অনেক বাড়ে আর কি আর এটা যদি না পাওয়া যায় তা সেক্ষেত্রে যে আমাদের ছোট ছোট মাছ আছে বাজারে যেগুলো মানুষ খায় না কিন্তু হচ্ছে এই মাছগুলো আমাদের এই শোল মাছের জন্য অনেক ভালো হয় শোল মাছ দশ টাকা পনেরো টাকা কেজি নাই বাজার থেকে কিনে কোনো ফিট খাওয়াতে হবে কিনা শোল মাছের জন্য মানে শোল মাছের জন্য স্পেশালি কোনো ফিট নেই তবে অন্য মাছের ফিট খাওয়ানো যায় তা ওই ফিট কিনে খাওয়ালে আপনার মাছের লাভটা আপনি পাবেন না যে লাভ পাবেন সেটা খুবই সীমিত সে সেটা দেখা যাবে বছর শেষে যে লাভটা হবে বৃথা ওই মানে ওই লাভে আপনার চাষটা না করাই ভালো সীমিত লাভ হবে সেই জন্য ফিট না কিনে এটা জাকি চাচার আর কি ফর্মুলা উনি এই টেকনিকটা আমাকে দেয় যে মানে কম টাকায় কি পাওয়া যায় কম টাকায় হচ্ছে আপনার ডিম তারপরে যে পিঁপড়ের টোপ তারপরে হচ্ছে সারা বছর আপনি কম টাকায় মাছ পাবেন গুঁড়ো মাছ শীতকালে পুরো শীতকাল সিজনটাই আপনি পাবেন ওই ওই চার পাঁচ মাস আপনি কিনে মন 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 কিনে আপনি ডিপ ফ্রিজে রাখলেন রেখে এটা সারা বছর আপনি খাওয়াতে পারবেন হ্যাঁ এবং এটা খাওয়ালে শোল মাছ খুব বাড়ে আর যদি লাইফ ফিট খাওয়া যায় তাহলে আরও বেড়ি বেশি বাড়ে শোল মাছটা লাইফ ফিটটা দেখা যায় শোল মাছ পুকুরে ধরে ধরে খায় আর এটাতে খুব ভালো বাড়ে এবং এই লাইফ ফিটটা দেখা যায় শোল মাছ যেগুলো ধরে খেতে না পারে সেগুলো পুকুরে বাড়ে সেক্ষেত্রে আপনি শোল মাছের পাশাপাশি পুকুরে আরও অন্য মাছও পাচ্ছেন শোল মাছের রোগ বালাই কেমন হয় বা কি কি রোগ হয় শোল মাছের কোনো রোগ হয় না শোল মাছের রোগ নেই বললেই চলে শুধু একটু দেখা যায় ঘা জাতীয় একটু হয় শীতকালের দিকে কিংবা শীতকালে একটু বাড়ে কম সেক্ষেত্রে ওই কোনো ওষুধ লাগে না এমনিতে ঠিক হয়ে যায় দেখা যায় যে মাছগুলোর ঘা হয় সেগুলো হচ্ছে বুনো মাছ বলে সেগুলো স্বাভাবিক জায়গায় না অস্বাভাবিক জায়গায় বোত কাদা কিংবা অনেক খারাপ জায়গাতে থেকে এই মাছটা সংগ্রহ করা হলে এটার গায়ে একটু ঘা মতো হয় তাই এটা নিজে থেকে ঠিক হয়ে যায় এটার জন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করা হয় না আর কেউ যদি ইচ্ছা করে ব্যবহার প্রাণী সম্পদ থেকে মানে পরামর্শ নিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারে আর পানিতে অনেক সময় দেখা যায় যে পানিটা খারাপ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পানিতে একটু চুন দিয়ে পানিটা ঠিক করে নেওয়া যায় এতে এক্ষেত্রে আহামরি কোনো খরচ না শোল মাছ নিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে শেষে কিছু বলবেন কি না দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই দেখেন জাকির চাচা একটা কথা আমি বলেছিল আমি ওখানে গেছিলাম যেদিন উনি বলেছিল যে আমাদের প্রত্যেক বাড়িতে ছোটোখাটো ডোবা থাকে আর বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সঙ্গে অনেক বেড়ে চলেছে জাকির চাচা নিজে কিন্তু রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন তারপরেও তিনি চাকরি করেননি তিনি এই মাছ চাষটি করছেন তো আমিও
বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং আমার নিজেরও প্রজেক্ট আমি এখন বর্তমানে মাছকে সেদ্ধ মাছ খাওয়াচ্ছি আমার রেনুপনাকে এই স্টেপে আমার আমার মাছ টাছটি আছে তো আপনারা যারা বাড়িতে ডোবা আছে আপনারা চেষ্টা করুন জাকির চাচা আছে জাহাঙ্গীর ভাই আছে আমি আছি আমাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে চাষ করুন সফল হবেন এবং আমার ফার্মের যে আমার যে মাছের প্রযুক্তিটা আমি বর্তমানে যে স্টেপ আছে ভবিষ্যতে আরও অনেক ভিডিও আশা করি আপনারা আমার এখানে এসে তৈরি করবেন আমার পার্সোনাল যে চ্যানেলগুলি আছে কৃষি ও কৃষকের গল্প অরনাচার বাংলা সেটির তো আমি ভিডিও আপলোড করব আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের পুরো টিমকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শোল মাছের উপরে আমরা আরও কিছু ভিডিও প্রকাশ করব এগুলো পর্যায়ক্রমে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার করা হবে আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ